Goeie morgen, met die ondaan. En vreemd aan ons heel kundig is ook vraag uit ons gewone grondvlak leerwijze waar mens ook maar trauma beleef um, soms sê jy sy pijn wat jy jou kinder sien doorgaan ek het, ek hou ook van skryf en ek het een familie kontraaiboek geskryf uh, wat ek dink uiteindelik vir jou wat die poging aanbiedt om te skryf ook baie lesse inhou, baie geneesing bring, want is een familie vooral wat spreek van baie vreugde, maar ook baie pijn. Onder andere is ons liefling Nigi, um, die, die eerste vrouwen lyk, wat uit Mauritiusse waters gehaal is, destijds moet die val van die helderberg lig raam. Ach, ja, en ek meen vir my persoonlijk was sy my sister in die stad toe ek een RAI student was. Maar, wat ek dink ons familie en hier sit ons een klomp nigies vandag um, ons kan ons spreek van trauma, maar die mens besef van hoop van jy met een voorbeeld stel vir die nageslag en dan kom jy by psychische type pijn van jou kinders wat verlovings wat gebreek word, wat eigenlijk maar die dood van een verhouding is een mens wil so graag skryf ook Jy sien ook hoe hoop geboren word uit die alledaagse pijn. Um, een mens moet seker steeds maar jou kinders een toestemming vraag. Het <laughs> is een moeilike een hierdie. Ek, ek wil op een stukje af een kommentaar en dan denk ek handel jy so om beter dit kan antwoord. Die neerskryf van trauma en verliese. Um, as ons allemaal kon skryf, soos Hanley, dan, dan sal ons baie makkelijker oor die goed kan kom. Daar moet een verhaal kom, een narratief, en hier so die nigies, of, of die familie nou, en hulle het taal en woorde en begrippe nodig om te ontwikkel na die tyd, om te sê, wat is hier die trauma, wat het met hmm. ons gebeur in die familie, die hoe noem ons dit, wat deel ons in hierdie ervaring? En dat, dit is een wonderlijke proces daar, om dit dan neer te skryf en dan, dan aan realiteit ook daar, dit raak nou een journalistieke of een kopierig situasie, en ek weet nie of jy daarop wil, of Pieter daarop wil antwoord nie. Ek, ek geloof mis moet mense sy toestemming hee as jy na die verwijs of hoe ver dit. Want nou, tot die groot mate, en, en, en familiegeschiedenis interesseer my geweldig, maar tot die groot mate is dit jou, is dit jou eie geschiedenis. Uh, ek denk nie een mens die enige toestemming ja. Uh, dit, dit hang natuurlijk af van die, jy weet, jy weet van baie dinge af, dit hang af van die, jy weet van die um, dynamika binnen die gesin en die familie, uh, dit hang af oor precies waar oor jy skryf, uh, dit hang af op jy dit weier wil publiseer, en slechts binnen die gesin, hang van jy dit kom, kom goed af, maar, maar in die finale instantie bly so iets steeds jou beleving van wat gebeur het, um, en so lang, jy weet, en ek ben, die meeste van die mense van my die redes van die verstaan ook so. En is die manier om afsluiting te kry, en dit is miskien wat baie keer in die onderhouding gebeur is, as mense vertel hou, en as hulle met iemand praat van buiten af selfs, met die kinder of so, dit is die manier om, om, om toe te maak, om afsluiting te kry. Ek kon daar specifiek Annika smit sy ma, nou van hierdie jaar, soos vroor hierdie jaar, ek kan hier gedou nie, met die hoofdsaak, toet, um, toet sy, ek denk niemand nog met haar gesels, die Annika smit is vreed vermoor, is die tiener meisie wat vreed vermoor is, en ek denk en sy het um, die vrou die hoofdsaak bijgewoon en ek het toe onderhoud met haar gehad terwijl die hoofd verdaag het en ek onthou ons met bysike tafelkies, ek sal precies onthou nog ons ek een plastiek tafelkies in die hoofd gebouw en dan was ek een reiskorrels op die tafel en ek het sy sit hier daar en ek denk dit is die meest die slechtste moeilike plek om onderhoud met so iemand oor so iets te, pra- te doen maar sy het toe nogal oop gemaakt en vertel hoe sy as ma dit beleef het sy was nie by haar kind en die kind het by die pa gebleid en aan die einde van die onderhoud, kon ek sien sy, sy, sy het kalmte gekry, en na die onderhoud verskyn het, het sy, het sy vir my laat weet, um, sy het vir eerste keer sy afsluiten. So ek denk dat die proces om dieren te werk, al is het dan nie om over te praat of te skryf, bring, bring een mate van, van dier gaan tot by die ander kant uit. Nog vrou? Dan begin ons nou in haal. Hoe? Dit is nou wat ons. Ek kom die mikrofoon. <laughs> Ik ben hier die boek aan de kant uit. 
Ik zie het als een selectie van stories om voor mensen wat trauma beleef hoop te geven dat ze moeilijk kijken naar die andere kant. Ja. Maar hoeveel is dat niet klomp keren wat de mensen niet de andere kant uitkomen? En wat is ongeveer die presentatie? En heb jij niet stories gehad van mensen en het blij net dat het is, Louis zit het eindig en niet doet? Of het eindig niet is, is het zo slecht het eindig niet is en niet doet? Ja, ik weet niet zulke stories ja. ja. Ik voel net een beetje. Er is dan niet mensen wat van zien hoe. Ik heb die andere kant uit, maar ik vind het schuldig. Het is een baie goeie vraag. Dit is ongelukkig, die realiteit, is dat allemaal maak dit nie. Ek het geen idee, presentatie nie, en ek denk ook nie dat is recht op presentatie, wat is so'n subjectieve belevenis. Maar dat is so, dat baie mense maak dit nie. Dit is vir my die belang van die boek. Dit is amper die bewys dat dit kan gebeur. Dit kan by dat. Jy kan dit maak. Misschien vir die mense wat dit al nog kon gemaakt het, en nog nie bijhou nie. Die mense moet maar probeer om een olifant te eet in klein stikkies. Dit is ongelukkig so. En vir die paar mense, of hooplik die paar honderd of paar duisend, wat dan kan sien, aha, as Alison dit kan doen, as as Jackie van Seil dit kan doen, dan kan ek ook sêke man, ons kind al nog een keer probeer, of twee keer probeer. Dit net baie volg, daar is ook stories hier, wat baie, excuse, baie in die proces nog is, wat nog nie aan die ander kant uit is nie, wat ook net vir jou weis, die proces waar dier een mens kan gaan, en ek denk ook, dit gaan nou oor die bewustheid om te wees, om te weet, daar is een proces, wat jy kan volg, daar is iets wat jy kan doen. Ek denk baie mense wat, nie ander kant uitkom, jy is ook een keese, een keese van nie iets doen nie, een keese van nie iets omtrein het wil doen. Vir my kom het in plein taal daarop neer. Die lewe is een baie onreverdige harde plek. Jy het nie een keese nie, of jy moet dit probeer dier het kom in ander kant uit, of nie. Dit is dit. Dit is die realiteite waarmee ons werk en jy kan nie een vinger wees na iemand wat dit nie recht krijg nie. Dat is baie baie aspekte wat ek nie recht krijg om aan die kant uit te kom en ek denk, dit is die belangrijkste wat jy nou vir my sê is, dit beteken nie as jy dit nou nie recht krijg dat is nou fout met jou of of jy is een swak mens nie en jy is dat vir ons die goeie die bewijse dat dit wel moendlik is maar ek denk daar is net soveel verhalen wat in die boek kan opgedree teken word wat dit nie die geval is dit is sêk op ons laaste vraag My vraag gaan verband met die statistiek van die vorige vraag. Wat ek gevoel weet, is daar miskien een specifieke eindskap met die mense wat het ander kant uitgemaak het wat jy kon optel dier al die stories? Of is dit per geluk dat die persoon het oorleef het en nou met ek die kies maak om ander kant uit te kom? Of is daar iets in hierdie mense wat daar al geen dan moet daar in die wat nie ander kant uitgemaak het daar ook een eindskap wees wat gemaakt ek denk jy is al goed kan antwoord want wat ek persoonlik dit is wat ons nou nou oor gepraat is wat my sê, ek neem nou by jyr ek neem by jyr oor my situasie ek het nie gekies nie soos ek nou nou wat my gebeur het nie maar ek kies hoe ek het ook daarop reageer ek kies wat ek daarmee maak dit is die ene ding en die ander ding is wat ek gesien het in die onderhoud is tyd, tyd vat dit vat altyd lang meer na ek denk nie mens kan dit, dit is nie, daar is nie kids op ons, ek sien, daar is nie kids periode wat jy hier iets werk nie, dit is een lang proces excuse, ek moet nie gaan dit doen, maar Brett Galden sy ma, Brett wat vermoor is, Richard Bloom die acteurs, Denise het ek het die online met hulle gehad so net ook een week na Brett sy dood, en Denise het, het was verskillige hartseer, onderhoud en het was net na haar om, net na sy sy begrafnis, en sy Ek kon sien en nie vervoer het, sy het daar oor gepraat, sy het uitgereik, hy het self sy nader na die tijd een klap gemaakt het, en is die worst klap in the world, is maas wat kinders verloor het. So sy het letterlijk dit daarmee gewerk en daardoor geworstel, saam met ander mense. En sy het pa in die onderhoud kon ek sien is stikkend, en ongeluk, hy is ses maanden later, is hy in haar hart aan die val dood. So hy het daar proces wat Denise kon deurloop, is hy, jy weet, 
I think I, I was only, I saw only, I was by a row which I could sit with two ideas. So you see, but, but I don't have seen it in, in the niece, well, said, 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 Net om bij te voeg wat Ander sê, daar die eindskap wat ek denk hier na verwees, sal mens noem emotionele weerstandigheid of in Engels resilience. En die stikkie goeie nies hiervan, wat direct aansluit by die vorige meneer Sisse vraag, is dat ons het al die jare gedink dat weerstandigheid is iets wat jy het of jy het nie, is maar deel van jou gezondigheid. En daar is een geweldige klomp navorsing wat baie onlangs verskyn het, wat rechtig mooi was, dat dit iets is wat aangeleer kan word. En dit is die stuk goeie nie. Dit is nie net wendig makkelijk nie, maar jy kan vrachtig leer om emotioneel weerstandig te 